。严总找我过来，应该不只是为了陪你看风景吧？当然不是。签了这份合同，对面的大楼里就将会有你的一席之地。聘书？我们马上要成立一个云端运维事业部，想聘请夏小姐担任我们的总监，主持新部门的建设。据说许成义是把你从星辰挖过来的，那么他就应该会想到，同样有人会用同样的方法把你挖走，跟他比起来。我更懂得惜才。抱歉，严总，我暂时还没有换工作的打算。我打开看看吗？徐总引导我进入 SG， 是知遇之恩。中间几次我都险些要离开，但是每次在紧要关头，我才发现，我真的很喜欢这份工作。不仅是因为这个平台，还有这里面的人。或许以后会有更好的机遇，但是只要 S G 留我一天，我都不会主动离开。严总，我先告辞。有点意思徐总，上午的会。刚才那个会议，艾米在五个小时三十八分钟之前就已经向我汇报完了。所以，你用了五个小时三十八分钟去处理，说清楚了吗？对不起，我刚才办公时间、办公地点，有公事就说，私事我没空提。还有，半天的假期找人事补一下。那马上到下班时间了，我能否请徐总吃个饭呢？这次是因为私事，如果今天不行的话，明天也可以。就今天吧。好，那我去订餐厅，我们下班见。徐总，徐总，菜要凉了。嗯。其实我今天去见严长军了。我不是跟你说了这件事情不需要你参与了吗？这 S G 和 N K 能否合作，对于 N K 来讲也不是一件小事。N K 能发展到这个阶段。他必然会投资上市的。他严长军谋划了两年，去年上市失败，投资商的耐心也是有限的。投资商给 NK 的压力，比往年的任何时候都要大。严长军这个人你也有所了解，他如此要强，绝对不会允许自己第二次失败。如果 SG 和 NK 能合作的话，长期发展下去，必然会是双赢。我们要是能合作的好处。我上次就跟他讲过了，可是不知道他到底在想什么。送上门的互惠互利的关系，他偏不要。他未必是不要，也许是在等一个时机。什么时机、啊？总之呢，和 NK 的合作，你就不需要操心了。规避星球前期推广，我心里有数的。其实我今天去见严长军，不只是为了闺蜜星球的事儿。他
他想让我去他公司，我拒绝了。喂，严总。喂，是我。夏言他有其他的任务，合作的事情，从今天开始不需要他管。有问题你就来找我。还有，夏言是不会去你公司的。我承认，我是喜欢他。夏言就是夏言，没有任何可比性。我们之间渊源极深，你就不需要猜测什么了。既然工作的事一定了结，我希望我和你的私事不要打扰他夏言，哎，这菜都要凉了，吃饭吧今天送不出去的话，恐怕晚上会失眠。本来就应该昨天给你的。什么呀